আসসালামু আলাইকুম প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি হিমিকাস কিচেনের আজকের স্পেশাল আয়োজনে আজকে করে দেখাবো মাংসের পুর ভরা টমেটো অর্থাৎ কিমা স্টাফ টমেটো আর রেসিপিটা কোথায় পেয়েছি রেসিপিটা পেয়েছি আমার বড় জায়ের মায়ের কাছ থেকে উনি পুরান ঢাকার মেয়ে অনেক মজার মজার রান্না জানেন তো আন্টি আমাকে এই রেসিপিটা দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন তোমার চ্যানেলে আপলোড করো সবাই খুব পছন্দ করবে তো অনেক আগেই আসলে রেসিপিটা আমি পেয়েছি কিন্তু আসলে বিভিন্ন কারণে শেয়ার করা হয়নি তো আজকে শেয়ার করেই ফেললাম তো রেসিপিটা করার জন্য তো টমেটো অবশ্যই লাগবে আর এই রেসিপিটার জন্য টমেটোগুলো যদি একটু বড় সাইজের আর ফ্রেশ হয় তাহলে রেসিপিটা ভালো হয় তো প্রথমে আমি টমেটোটাকে প্রিপেয়ার করে নিব তার জন্য মুখের কাছ থেকে একটু মোটা করে কেটে নিচ্ছি একটু ভারী করে কেটে নিতে হবে কারণ পরে এই ক্যাপটাকে আমি ইউজ করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভিডিওটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন বলে বোঝানোর চেয়ে আসলে দেখলে প্র্যাকটিক্যালি দেখলে কিন্তু অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এখন এই টমেটোটাকে আমি হোল করে নিব তার জন্য ভিতরের যে বিচির অংশটা আছে সেটাকে বের করে ফেলতে হবে তাই ছুরি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাবধানে ঘুরিয়ে নিলাম একটু আলগা করে নিলাম আর একটা চামচ দিয়ে এখন ভিতর থেকে এই টমেটোর বিচের অংশটাকে বের করে ফেলব ছুরি দিয়ে কাজ অবশ্যই খুব সাবধানে করবেন যেন হাত কেটে না যায় আর টমেটোর হোলটাও যেন সুন্দরভাবে হয় সেটাও যেন ছিদ্র হয়ে না যায় বা কোনোভাবে কেটে না যায় একটু সাবধানে করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই কিন্তু চামচ দিয়ে আমি ভিতরের অংশগুলোকে বের করে নিয়েছি আর এই তো আমার হোলটা তৈরি হয়ে গেল খুব বেশি আছড়ে আবার পাতলা করে ফেলা যাবে না আমি জাস্ট ভিতর থেকে পানিটাকে বের করে ফেললাম হয়ে গেল বাইরে থেকে দেখেন কোনো ছিদ্র হয়নি আচরও কিন্তু লাগেনি খুব সুন্দরভাবে এইভাবে ধৈর্য নিয়ে প্রত্যেকটা হোল তৈরি করে নিতে হবে টমেটোগুলো রেডি হয়ে গেছে এখন টমেটোর ভিতরের পুটটাকে রান্না করার জন্য একটা ফ্রাই প্যানে দুই টেবিল চামচের মতো রান্নার তেল গরম করে নেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি মিহি কুচি করে রাখা পেঁয়াজ হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজটাকে হালকা একটু তেলের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি ভাজতে হবে না জাস্ট তেলের সাথে মিশিয়ে নিয়েই এতে অ্যাড করে দিব চিকেন কিমা দুইশো গ্রাম পরিমাণ আপনারা চাইলে এখানে চিকেন কিমার জায়গায় কিন্তু বিফ কিমা দিয়েও করতে পারেন সেটাও খেতে অনেক বেশি মজার হয় বিফ কিমা দেওয়া করলে রান্নার সময়টা আর একটু বেশি লাগবে আর চিকেন কিমা যেহেতু সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগবে না এই পার্থক্য কিন্তু আসলে স্বাদেও অনেক বেশি পার্থক্য হয় রান্নার টাইম টাইমিংটা একটু বেশি কম লাগে আর সব কিছু সেমই থাকবে তো চিকেনটাকে সুন্দরভাবে ভেজে নিয়েছি তেলের সাথে যখন চিকেনের এরকম কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসবে তখনই ভাজাটা বন্ধ করে দিব আর এতে অ্যাড করে দিব গরম মশলা এক চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া হাফ চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ ধনের গুঁড়া আর কোয়াটার চা চামচ হলুদের গুঁড়া আদা রসুন বাটা এক চা চামচ পরিমাণ এবারে এই মশলাগুলো সুন্দরভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি কিমার সাথে আর প্রিয় দর্শক আপনাদের সুবিধার জন্য ডিসক্রিপশন বক্সেও মশলার পুরো পরিমাপটা লিখে দেওয়া থাকবে আপনারা প্রয়োজনে চেক করে নেবেন খুব সুন্দরভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এতে অ্যাড করে দিব টক দই টক দইটা দিচ্ছি দুই টেবিল চামচের মতো আর অবশ্যই একটু ফেটিয়ে দিতে হবে আর দিয়ে দিব সেই টমেটোর ভিতরে যে বিচির অংশটা ছিল সেটাকে আমি ছুরি দিয়ে মিহি করে কুচি করে নিয়েছি সেটাকে দিয়ে দিলাম আর সুন্দরভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর আরও মজাদার এরকম রেসিপিগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটাও অন করে দিবেন আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম আর ঢেকে দিলাম সিদ্ধ করে নিব আট থেকে দশ মিনিটের জন্য ঢেকে রান্না করে নিয়েছি চুলা রাসটাকে কমিয়ে মিডিয়ামে করে রেখেছিলাম দশ মিনিটের মাঝখানে আমি একবার নেড়ে নিয়েছিলাম কিমাটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে আর পানিটাও শুকিয়ে গেছে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি দুটো কুচি করা কাঁচা মরিচ আর কিছু ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো লেবুর রস আর দিয়ে দিব কোয়াটার চা চামচের মতো চিনি এই লেবুর রস আর চিনির জন্য এর স্বাদটা অনেকখানি বেড়ে যাবে এবারে সুন্দরভাবে একটু নেড়ে নিচ্ছি আর এক্সট্রা যদি কোনো পানিটা থাকে সেটাকে শুকিয়ে নিচ্ছি আপনারাও সেটা করবেন একদম ভেজে কিন্তু শক্ত করে ফেলা যাবে না জাস্ট এক্সট্রা যেন কোনো পানি না থাকে সেইভাবে এটাকে ভেজেই চুলা থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে হয়ে গেছে চুলা থেকে নামিয়ে এটাকে মোটামুটি একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন এই পুটটাকে টমেটোর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি খুবই সহজ রান্না কিন্তু অসাধারণ এটা দেখতে যেমন অসাধারণ খেতেও অসাধারণ তাই না আর মশলাগুলো যা ব্যবহার করা হয়েছে সব কিন্তু বাসাতেই থাকে তাই আপনারা খুব সহজেই স্পেশাল দিনে বা ঈদের সময় তৈরি করে ফেলতে পারেন অথবা স্পেশাল গেস্টের জন্য তৈরি করেও তাক লাগিয়ে দিতে পারেন এই যে আমি চামচ দিয়ে একটু চেপে চেপে কিমাটাকে ভিতরে দিয়ে দিয়েছি আর উপর থেকে টমেটোর সেই মুখের
সেই কারণে টমেটোটাকে সিদ্ধ করার জন্য আমি একটু ফ্রাই করব এই জন্য যেন ভিতর থেকে কিমাটা বের না হয়ে যায় তাই সুতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে খুব টাইট করে গিট দিয়ে দিতে হবে ঠিক আন্টি যেভাবে করেন বা আন্টি যেভাবে আমাকে বলেছেন আমি সেভাবেই আপনাদেরকে করে দেখানোর চেষ্টা করেছি একটা হয়ে গেল আমি আরেকটা প্রসেস দেখাচ্ছি আরেকভাবে যেভাবে বাধা যায় বিশেষ করে নতুন রাঁধুনিদের জন্য এই সেকেন্ড প্রসেসটা আমি দেখিয়ে দিলাম একটা গিটে যদি আপনাদের অসুবিধা হয় এটাকে রান্না করে নেওয়ার সময় বা যদি মনে করেন উপরের মুখটা খুলে যাবে আর ভিতর থেকে কিমা বের হয়ে যাবে তাহলে এই দ্বিতীয় প্রসেসে আপনারা বেঁধে নিতে পারেন আর গিটটা অবশ্যই খুব টাইট করে বেঁধে দিবেন যেন কোনোভাবেই ঢাকনাটা খুলে না যায় ঢাকনাটা খুলে গেলে ভিতর থেকে কিমাও বের হয়ে যাবে আর দেখতেও সুন্দর হবে না আর রেসিপিটাও কিন্তু পুরোপুরি ভালো হবে না এই তো হয়ে গেল আমি এখন এগুলোকে চুলাতে ফ্রাই করে নিব বা টমেটোটাকে সিদ্ধ করার জন্য চুলাতে একটু তেলের মধ্যে দিয়ে দিব তার জন্য এই দুই টেবিল চামচের মতো তেল হালকা একটু গরম করে টমেটোগুলোকে বসিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে কিন্তু ওভেনেও করতে পারেন আর ওভেনে কিভাবে করবেন তার টেম্পারেচারটা কত থাকবে সেটা কিন্তু আমি স্ক্রিনে লিখেই দিয়েছি আর ডিসক্রিপশন বক্সেও লিখে দেওয়া থাকবে আবার আমার মতো চুলাইও করে নিতে পারেন কয়েকটা ফালি করা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর এক চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম লবণটা দিয়েছি টমেটোটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে আর খাওয়ার সময় টেস্টটাও ভালো লাগবে পানসে লাগবে না ঠিক তিন মিনিটের জন্য চুলা রাসটাকে মিডিয়ামে রেখে আমি ঢেকে রেখেছিলাম তিন মিনিট পরে ফিরে এলাম তলা থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কাল হালকা একটু কালার চেঞ্জ হয়ে এসেছে আর নরম হয়ে গেছে টমেটোটাও কিন্তু সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না এবারে আমি একটু ঘুরিয়ে দিলাম একটা সাইড করে দিলাম আবারও ঢেকে দিব আর দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট পরে ফিরে আসছি এইভাবে করে টমেটোটাকে পুরোপুরি আমি ঘুরিয়ে এক পাশ এক পাশ করে ঘুরিয়ে দুই মিনিট করে ঢেকে ঢেকে পুরো টমেটো টমেটোটাকে সিদ্ধ করে নেব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটা পাশ হয়ে গেছে দুই মিনিট পরে আবারও আমি টমেটোটাকে উল্টে দিচ্ছি আর আবারও ঢেকে দিব দুই মিনিটের জন্য এইভাবে করে পুরো টমেটোটাকেই সিদ্ধ করে নেব যে দেখতে পাচ্ছেন টমেটোটা কিন্তু অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন টমেটোটাকে কিন্তু সিদ্ধ করে গলিয়ে ফেলা যাবে না খেয়াল রাখতে হবে এটা হালকা নরম হয়ে সিদ্ধ হবে একদম কিন্তু যেন গলে না যায় তাহলে কিন্তু আবার ভেঙে যাবে এটা খেয়াল রাখতে হবে হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন টমেটোটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়েছে উপরের খোসাটা কুচকে আছে মানে সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু গলে যায়নি তো আমি একটা সার্ভিং প্লেটে তুলে নিয়েছি আর সুতাগুলোকেও কেটে ফেলে দিয়েছি আর ধনে পাতা উপর থেকে একটু দিয়ে ডেকোরেশন করেছি দেখলেন তো কত সহজেই হয়ে গেল দারুণ মজাদার পুর ভরা টমেটো আর পোলাও বা সাদা ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগে তবে আমাদের বাসায় রুটি পরোটার সাথেও সবাই পছন্দ করে খায় আজকের মতো তবে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আর রেসিপি ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ